んにちは今回もシカゴのいろいろなねところを紹介していきたいと思いますこちらはねあの一昨年ぐらいのあの私の誕生日ケーキも買ったチョコレート屋さんなんですけども今回はカフェでねあのお写しましたけどもチョコレートのケーキすごく美味しかったです以前紹介したねあのカフェクレメリエもこの隣にありますはいお次はですねリンカンパークより少し上側にあるザ・クレープショップですねこちらあのいろいろなクレープが食べれるっていうことで行ってきました、まあ、店内にねこの椅子のブランコがあってちょっと楽しめましたもちろんこの椅子ブランコに座って食べることもできます今後なかなかクレープ屋さんがないのでねとても貴重な場所です、はい、お次はですねあのシカゴの団体より少し南にあるハイドパークにあるねあのザ・ユニバーシティ・オブ・シカゴですねシカゴ大学にやってきましたあの有名なねロックフェアの,あの寄付によって建てられたらしいです<笑>そしてで今回のお目当てはこのロビー亭ですねあのシカゴ大学の敷地内にあるんですけども皆さんフランク・ロイド・ライトというあの建築家をご存知でしょうかあのね近代建築の三大巨匠と呼ばれる一人でこちらアメリカの建築家なんですけども日本にもね結構影響を受けている方で。日本のね帝国ホテル初代帝国ホテルを建てた設計士なのはあのライトさんです今もあの玄関だけはあの名古屋にある明治村にあるんですけどもその他はね全部もうなくなったんですけどもこちらもね結構あのライト作の,あの建築は世界遺産に登録されていてこちらのロビー亭も世界遺産の一つですライトはウィスコンシン州出身なんですけども途中からねシカゴに移住したそうでなのでシカゴにすごいあのライトの建築がの作品がねありますライトはねあの浮世の熱心なコレクターで,で日本の伝統チン<笑>伝統建築からインスピレーションを受けたと思われるようなものがね作品がたくさんあってこのね建物あの横の何ですかねこの格子状になったところとか日本っぽいですよね何時間に1回かあのツアーをこうして設けていただいていて設けられていて。<笑>シカゴ大学関係者だと毎月、えー、と第1月曜日は無料だそう,無料なそうなのでぜひ行ってみてください一般だとツアー料金20ドルですね約45分間のツアーとなっておりますこちらねちなみに3階建てで全ての窓にカーテンなどはついていないですブラインドもなぜかというと内側にこう光を入れることによってあの外からは見えづらくなってる構造だそうですこのステンドグラスですねこのね引き戸なんかもまさに日本の和ダンスそのものですよねがあったりとかあとは何でしょうね引き戸があったりとか<笑>でいろいろとね我々日本人からするととても懐かしい感じがするんですけどもなんかうまく洋,洋風とマッチしていて何ですかねここ住みたくなりましたねほんと。シカゴ大学周辺なんですけどもこちらの、ね、ミドウェイプレイサンスっていう芝生の辺りであのジャズフェスティバルがあるということで行ってきましたけどもシカゴはダウンタウンの方とかでもそうなんですけど9月になるとこういった、ね、ジャズフェスティバルをいろんなとこでやりますここ外庫っていうあの保険の会社の会社が出店を出してたのでこのねゲームをして外庫ちゃん人形をもらいましたけどもこういったねいろんな出店が出ていたりとかしてちょっとちょっとしたねあのフェスティバルお祭りですね
コールストーンもね来ていたのでアイス買いました<笑>時間ごとにあの来る黒のねジャズの人たちが決まっていてそれもねただね見れるのですごくねおすすめです。シカゴ大学のすぐ近くにあるネラっていうこのビブグルマンミシュランのビブグルマンのピザ屋さんなんですけどここのクアトロフォルマッチがめちゃくちゃ好きなのでハチミツをかけるとすごく美味しいのでおすすめですこの時はあのマルゲリータとクアトロフォルマージュなんですけどマルゲリータあんまり美味しくなくてネラなんとかっていうあのもう一つのピザの方があのマルゲリータに近いのでそちらおすすめですはい、お次はですね、ダンタンの中心部、あのトランプタワーがよく見える場所、ここのホテルはロンドンハウスです。<笑>立地はすごくいいです。見てください、コーンタワーも見えるし、すべて、すべてっていうか、なんか観光名所はここから結構見えます。立地、場所はすごくいいし、眺めは、眺望はね、とても素敵なんですけども、ここのアフタヌーンティーは、えっ、ー、とスコーン以外はあまり期待しない方がいいです。あまりうん美味しくないんです、ね。ちょっとエスニック系とかちょっと偏っているのでちょっと気をつけた方がいいですけども本当にあのゆっくりとあの観光名所を眺めたい方はこの場所はおすすめです。私のチャンネルではお出かけスポットやグルメ美容などについて紹介しております。高評価とコメント、グッドボタンやチャンネル登録していただけると励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。